ছোটবেলা থেকে চানাচুর বলতে আমার একটাই পছন্দ মুখরোচক স্বাদে স্বাস্থ্যে ভালো খান সুস্থ থাকুন মুখরোচক ভালোবাসার পঁচাত্তর বছর মা তো ভীষণই আপসেট ছিল আমি যখন কাজ ছেড়ে দিয়েছিলাম তো অনেক দিন কথা বলেনি আমার সাথে আমি খুব বেশি একা ছিলাম ওই সময়টা খারাপ লাগা ছিল ডিপ্রেশন ছিল অনেক কিছু চলতো মাথায় যে আবার কি আমি ফিরতে পারবো করতে পারবো কি পারবো না জি বাংলার নতুন ধারাবাহিক যোগমায়া আর এই মুহূর্তে পর্দার যোগমায়া মানে নেহা রয়েছে আমাদের সাথে তো নেহা প্রথমত কেমন আছো খুব ভালো আছি ভীষণ এক্সাইটেড খুব শিগগিরই আমাদের নতুন ধারাবাহিক আবার জি জি এর পর্দায় আসতে চলেছে তো সেটা নিয়ে এই চলছে আমাদের সিন খুব এক্সাইটেড দেখা যাক কি হয় প্রোমো থেকে কেমন ফিডব্যাক পেলে টেলিভিশনের নতুন জুটি তোমরা আরেফিন দা এবং তুমি রয়েছো তো কেমন কি ফিডব্যাক প্রথমে আমার ফিডব্যাক বলি অ্যাকচুয়ালি আমি মাঝখানে অনেক দিন কাজ করিনি একটা গ্যাপ ছিল দু বছরের মতন সো অনেকেই খুঁজেছে যে হঠাৎ করে নেহা আমাদের কোথায় চলে গেল তো যারা আমাকে ভালোবাসেন যারা আমার ফ্যান্স তারা আমাকে আবার পর্দায় দেখতে পেয়ে ভীষণ খুশি হয়েছে আমি সেই ইউটিউবে কমেন্ট সেকশনগুলো হয় দেখছিলাম ফেসবুকে দেখছিলাম তো কমেন্টে ম্যাক্সিমাম কমেন্ট ওয়াজ লাইক কি দে আর ভেরি এক্সাইটেড অ্যান্ড ভীষণ হ্যাপি আমাকে আবার সেই দেখে অ্যান্ড আমার স্ত্রী চরিত্রটা এখনও লোকেরা মনে করে দেয় নিরুপমা ইজ ব্যাক সো অ্যান্ড স্টোরি ওয়াইজ যদি দেখা যায় আমাদের স্টোরিটাকে ভীষণ ফ্রেশ বলা হয়েছে আর খুব রিয়েলিস্টিক একটা স্টোরি নিয়ে গল্পটা হচ্ছে তো পিপল আর টেকিং দিস নিউ কাইন্ড অফ কন্টেন্ট আই ফিল এই নতুন ওই টিপিক্যাল ব্যাপারটা নেই এই গল্পে শুধু বিয়ে করে দিলে হয়ে গেল তো ওই জিনিসটা নিয়ে লোকেরা ভীষণ এক্সাইটেড অ্যান্ড দেয়ার লাইক নতুন কিছু দেখতে পাবো সো আশা করছি নতুন কিছু আপনাদের দেখাতে পারবো এন্টারটেন করতে পারবো যেটা তুমি বললে যে নিরুপমা নিরুপমা দিয়ে তোমারও জার্নিটা শুরু হয় এই জি এর হাত ধরে স্ত্রী ধারাবাহিক দিয়ে তারপর আবার অনেকটা বছর তুমি মাঝখানে কয়েক বছর একটা ব্রেকও নিয়েছো তারপরে আবার জিতে ফেরা তো এটা তোমার কাছে কেমন মানে নিজের চেনা দুনিয়া লাইট ক্যামেরা অ্যাকশন তোমার কাছে সেখানে ব্যাক করাটা ভীষণই মানে আমি যখন কাজ করছিলাম না তো তখন অ্যাকচুয়ালি আমি প্রথমে যখন কাজ করতাম না তখন আমি রিয়েলাইজ করতাম না যে আমি কতটাই প্রফেশনটাকে ভালোবাসি বাট যখন করা বন্ধ করে দিয়েছি ওয়েন আই ওয়াজ গন দেখ দেন আই রিয়েলাইজ কি নো আই লাভ দিস প্রফেশন অ্যান্ড আমার ভীষণ ভালো লাগে অভিনয় করতে আর লোকেরা এটাই আমার পরিচিতি সো আবার সেই একই প্রফেশনে ব্যাক করে যেটাকে আমি ভালোবাসি এতদিন ধরে ওয়েট করেছিলাম তো খুবই ভালো লাগছে খুবই গ্রেটফুল ফিল করছি স্নেহাশিসা আমাকে এই চরিত্রে সিলেক্ট করেছেন আমাকে আগেন একটা চান্স দিয়েছেন সো অ্যান্ড জি আগেন জি যেখানে আমার ফার্স্ট সিরিয়াল এসছিল তো সেম টিম নিয়ে আবার কাজ করছি দেখা যাক আই গেস এটাও ভালো হবে বলছিল যে তোমার ফ্যানরাও বলছিল যে এই দু আড়াই বছর কোথায় ছিলে কেন পর্দা থেকে দূরে ছিলে তারপর আবার একটা চরিত্র আসা এই বিরতিটা কেন মানে এই দু বছর তুমি কি করলে কেন অভিনয় থেকে বিরতি কিছু পার্সোনাল ফ্যামিলি ম্যাটার ছিল যার জন্য আমি কাজ করিনি আর কি আর হ্যাঁ মানে ইট ওয়াজ লাইক আ ডিসিশন আই টুক বাট ওটা নেওয়ার পর আই রিয়েলাইজ যে না আমি কাজ ছেড়ে থাকতে পারবো না তো দেন আই কেম ব্যাক যখন প্রথম শর্ট দিলে যোগমায়াতে এসে তো সেটা কেমন লাগলো এতদিন পর এসে যখন তুমি ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালে প্রথম শর্টটা দিলে প্রথম শর্টটা না কেন জানি না গ্যাপ হয়ে গেলে তো একটা একটা ইনকনফিডেন্স চলেই আসে তো আমার মনে আছে ফোরটিনথ ফেব মানে ভ্যালেন্টাইন্স ডে সরস্বতী পুজোর দিন আমাদের ফার্স্ট প্রোমো শর্ট ছিল আর আমার শর্টটা ছিল রিক্সা চালানোর তো আমি কোনো রিক্সা চালাইনি তো ওরা ভেবেছে আমি মধ্যে রিক্সা চালাতে পারবো না আমিও ভেবেছি আমি রিক্সা চালাতে পারবো না বাট ঠিক আছে প্র্যাকটিস করলাম দেখছি অদ্ভুত ভালো রিক্সা চালাচ্ছি তো সবাই বলছে যে তুমি কি আগে রিক্সা রিক্সা চালাতে আমি বলছি না অবভিয়াসলি নট মানে আমি এতটাই ভালো রিক্সা চালাতে পেরেছি বাট নার্ভাস তো ছিলাম ডায়লগ বলতে গিয়ে বেশি নার্ভাস ছিলাম বাট একটা চলে এসছে ব্যাপারটা এখন নর্মাল হয়ে গেছে বাট হ্যাঁ প্রথম শটটা ভীষণ নার্ভ র্যাকিং ছিল যে মানে ফার্স্ট টাইম আমি যখন সিরিয়াল স্টার্ট করি আমার যখন ফার্স্ট শট থাকে তখন যেই ফিলিংসটা ছিল এইবারও ঠিক সেম ফিলিংস ছিল ইনফ্যাক্ট অ্যাকচুয়ালি আমি যখনই রোজই আসি না শুটিং করতে আমার সেম ফিলিংসই থাকে সামহাও তাই না কেন যখন ডিসাইড করলে যে কাজ করব আবার অভিনয় করব তারপর যখন স্নেহাশিস দার থেকে অফারটা গেল সেই বিষয়টা একটু বলো যে কীভাবে কি অফারটা যায় আমাকে ফার্স্টে ভাবা হয়নি বিকজ 
সামহাউ আই ডোন্ট নো দ্য ওয়ে আই লুক মেবি জানি না যদি বা অ্যাক্টাররা সব কিছুই করতে পারে বাট স্টিল একটা হয় না মানে স্টিরিও টিপিক্যাল রিক্সা চালায় মানে ওই চরিত্রে ঠিক সেভাবে ভাবা হয়নি আমাকে বাট আই স্যাড দাদা কি দাদা একবার মানে আমাকে লুকটা করে দেখান আর কি দেখো একবার আমি অডিশান দিয়ে দেখি করতে পারি কি না তো যখন আমাকে সাজানো হয় এই লুকে তখন দেবে লাগে না ঠিক আছে গরিব মনে হচ্ছে হয়ে যাবে হয়ে যাবে তো এভাবেই হয়েছে আর কি প্রথমে নেওয়া হচ্ছিলো না বাট তারপর লুক করা হলো বিকজ ওদের প্রথমে মনে হয়েছিলো সামহাও আমি গরিব চরিত্রে মানাবো না বা ভালো লাগবে না বাট ঠিক আছে গরিব মনে হচ্ছে আমাকে তো এত দিন পর দেখে দর্শকের ভালো লাগছে নিশ্চয়ই যোগমায়া খুব ভালো লাগবে আরও একটা কথা বলার যে ইন্ডাস্ট্রি থেকে কিছুটা গ্যাপ হয়ে যায় আমরা জানি যে আউট অফ সাইড আউট অফ মাইন্ড একটা যোগাযোগের বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অনেকে ভুলে যায় যে ফেসটা হারিয়ে যাচ্ছে তো নেহার ক্ষেত্রে কি সেটা হয়েছিল যে কিভাবে কি করে ব্যাক করব আবার যোগাযোগ করব আবার ফিরবো কারণ অনেক নতুন মুখ এসে গেছে এখন অনেক প্রচুর অভিনেতা অভিনেত্রীরা এসছে তো সেক্ষেত্রে তোমার অবভিয়াসলি যতক্ষণ তুমি পর্দায় আসো লোকেরা তোমাকে চিনছে আস তুমি নেই তো লোকেরা আস্তে আস্তে ভুলে যায় বাট সেই অর্থে আমাকে অনেকেই মনে রেখেছিল আমি জানি না আমি হ্যাঁ কৃতজ্ঞ মানে লোকেরা এখনও সেই আমি যে ফার্স্ট সিরিয়াল করেছিলাম ওটা এত হিট ছিল এখনও লোকেরা সেই নামেই আমাকে চেনে নিরুপমা অ্যান্ড দে স্টিল রিমেম্বার বাট অবভিয়াসলি অতটা না যখন এর হতো তখন অতটা না ওই কমে তো গেছিলো বাট অ্যান্ড যোগাযোগ করতে আই উড সে একটু প্রবলেম হয়েছিল ইনিশিয়ালি বাট আই হ্যাভ আ গুড কানেকশন উইথ এভরি ওয়ান এভরি ওয়ান ইজ সো সুইট মানে সবাই না ভীষণ সুইট ছিল আমি যখন ডিসিশন নিয়ে কি আমি আবার ফিরবো আর সবাইকে যোগাযোগ করি তো সবার ফিডব্যাক ভীষণ পজিটিভ ছিল অ্যান্ড খুব সুইটলি সবাই আমাকে অ্যাকসেপ্ট করেছে তো তার জন্য আমি ভীষণ গ্রেটফুল ফিল করি যে আমাকে সেইভাবেই ওরা আবার অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে সো থ্যাংক ইউ ব্যক্তিগত কারণে তোমার যে যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন হয় এবং তুমি আলাদা অনেকটা দূরে ছিলে ইন্ডাস্ট্রি থেকে দু আড়াই বছর একটা গ্যাপ সেই সময়টা কি নিজের মতো করে কাটাতে বা নিজের সাথে কিছুটা সময় কাটিয়েছ নিজের সাথেই সময় কাটিয়েছি আমি কারোর সাথেই সময় কাটাইনি বরঞ্চ মানে একাই আমি খুব বেশি একা ছিলাম ওই সময়টা একা থাকতাম লোনলি হয়ে গেছিলাম ভীষণ সো হ্যাঁ মানে নিজের সাথেই সময় কাটিয়েছি খারাপ লাগা তো একটা ছিল যে মানে যেটা তুমি ভালোবাসো অভিনয় করবে তার জন্যই আসা সেটা থেকে চলে যাবে হ্যাঁ খারাপ লাগা ছিল ডিপ্রেশন ছিল অনেক কিছু চলতো মাথায় যে আবার কি আমি ফিরতে পারবো করতে পারবো কি পারবো না একটা ডিলেমা ছিল বাট সেটা কাটাতে পেরেছি অ্যাকচুয়ালি আমি দিদি নামা বানে গেছিলাম আর সেখানে রচনা দি আমাকে অনেক কিছু বলেছিল মানে আর সেটা না আমি খুব মানে আমার মাথায় না রেজিস্টার হয়ে যায় অ্যান্ড আমি একটা অদ্ভুত কনফিডেন্স পাই ওখানে যাওয়ার পর অ্যান্ড ওখান থেকেই আমার আবার মানে আমার মানে সব কিছুই আমাদের মাইন্ডে মানে এভরিথিং ইজ আমার মাইন্ড মানে আমরা যদি ভাবি যে পারবো না তাহলে সত্যি পারবো না বাট ইফ ইউ ডিসাইড নো উই ক্যান তো ইউ নো দ্য ইউনিভার্স লিসেন্স টু আস অ্যান্ড ম্যানিফেস্টেশন হয়ে যায় পরিবার কতটা খুশি আবার তোমাকে পর্দায় দেখে যখন প্রোমোটা ইয়ার হলো তখন নিজের কি ফিলিংস হয়েছিল এবং তার চারপাশের মানুষ মা তো ভীষণই আপসেট ছিল আমি যখন কাজ ছেড়ে দিয়েছিলাম তো অনেক দিন কথাও বলেনি আমার সাথে কিন্তু যখন জানতে পারে যে প্রোমো এসছে এয়ার হয়ে গেছে মা তো কেঁদেই ফেলেছে মানে দেখে একদম শিবো সো সুইট অ্যান্ড মানে ভীষণ ইমোশনাল ছিল মায়ের জন্য মাকে হাক করে শি ওয়াজ লাইক আম প্রাউড অফ ইউ অ্যান্ড আই নো দিস ইজ ইউর প্লেস ভীষণ ইমোশনাল ছিল ব্যাপারটা আই থিঙ্ক আমার সবচেয়ে বেশি হ্যাপি আমার মাই আমাকে আবার কাজ করতে দেখে কখনো মনে হয়েছে যদি অভিনেত্রী না হতে তাহলে কি হতে চাইতে বা অভিনয়টা যদি না করতে সত্যি বলতে অনেক কিছু ভেবেছিলাম মানে ছোটোবেলায় ছিল টিচার হব তারপর ছিল অ্যাস্ট্রোনট হব মাঝখানে যদি অভিনেত্রী না হতাম আমার স্পেস ভীষণ ভাল লাগতো মানে আউট অফ স্পেস আমার ভীষণ এন্ট্রি করতো তো আমি প্রবলি অ্যাস্ট্রোনট হতাম যদি যদিও বা আমার ম্যাথসে খুব খারাপ যাই না অ্যাস্ট্রোনট হতে পারতাম না কোথায় কিছু একটা হয়ে যেতাম আর কি এখন দর্শকরা এই নেহাকেই ভালোবাসে এবং তারা যোগমায়াকে পর্দায় দেখবে ইউনিটের সাথে কতটা মজা হচ্ছে বলো মানে এতদিন পর ফিরে কতটা কি মজা হচ্ছে 
মজা বলতে কি আমরা তো চাপের মধ্যেই থাকি সত্যি বলতে এখন নতুন নতুন সিরিয়াল তো ভীষণ চাপের মধ্যে থাকি মজা হয় আমাদের ওই মাঝখানে সময় পেলে রিলস ফিলস বানানো এখন তো সবাই রিলস বানাচ্ছে তো ওটাই আমাদের মজা আমরা সবাই টিম মিলে রিল বানাই খাওয়া দাওয়া করি এই আর কি নিজের কমফোর্ট জোনে ফিরে এসে তুমিও ভীষণ হ্যাপি তাই তো হ্যাঁ ভীষণ মানে ইট ইস মানে বাড়িতে বসে থাকাটা ইজি মানে খুব কাজ করতে হয় না মানে ল্যাদ খেতে পারো বাট দেন এখানে যখন আসো দেন ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক অ্যান্ড একটা মানে কি বলবো ইটস আ ভেরি টেকিং জব আমার মনে হয় বাট দেন ওই কষ্টটা করতে একটা আলাদাই মজা ইটস ভেরি অ্যাডিক্টিং আমার মানে কাজ ভীষণ অ্যাডিক্টিং অ্যান্ড সবার কাজ করা উচিত এভরি ওয়ান ইউ নো শুড কিপ অন ওয়ার্কিং আনটিল রিটায়ারমেন্ট মানে যতদিন বেঁচে থাকবে হ্যাপি থাকবে এইভাবেই হ্যাপি থাকো এবং জমজমি এই যে কাজটা হচ্ছে জমজমাটভাবে হোক তো কি বলবে সেসে তোমার দর্শকদের যারা অনেক দিন পর তোমার যোগমায়া হিসেবে দেখতে চলেছে ওকে সো আমি আমাদের প্রিয় দর্শকদের বলতে চাই যে আমি অনেক দিন পর আবার সেই আপনাদের সামনে ফিরে আসছি জি বাংলায় আমার নতুন ধারাবাহিক যোগমায়া নিয়ে ঠিক সন্ধ্যে ছটার সময় আর এগারো তারিখ থেকে টেলিকাস্ট শুরু হচ্ছে তো আপনারা সবাই প্লিজ আমাদের ধারাবাহিকটা দেখবেন আর যেভাবে আগে ভালোবাসা দিয়েছেন আশা করছি এই ধারাবাহিকটাকেও আপনার সেভাবেই ভালোবাসা দেবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আই লাভ ইউ গাইজ বাই